il giorno dopo il risultato elettorale ci troviamo a Licata, qui il nuovo sindaco è Angelo Balsamo, 53 anni, avvocato, sposato e padre di due figlie, ha vinto al primo turno, non c'è stato allora bisogno di ricorrere al ballottaggio. Gli avversari erano Domenico Falsone, Daniele Camilleri, Giuseppe Fragapani e Luca Mantia. Dunque Licata ha il nuovo sindaco, il successore di Angelo Graci, eh, Angelo Bars, ma come ha trascorso la notte? Ma la notte è poca perché eh, noi siamo stati in attesa dei risultati ufficiali sino alle 3, 3 e mezza. Quando abbiamo preso i risultati ufficiali chiaramente c'è stato un momento di esultanza e di gioia da parte di tutti gli amici che erano presenti in sede e abbiamo preso atto, ci siamo recati all'ufficio elettorale e verso le 4 e mezza siamo andati a casa per essere nuovamente in strada verso le 7 come è solito fare. Lei cinque anni fa perse al ballottaggio, la vittoria di oggi può essere letta come una sorta di riscatto? Ma guardi, la vittoria di oggi non è un riscatto di Angelo Balsamo, la vittoria di oggi è la dimostrazione che la città di Licata crede in un riscatto morale, democratico e civile. Il fatto che la città di Licata oggi abbia eletto in prima battuta un sindaco significa che crede in un progetto. Credeva davvero di potercela fare al primo turno? Guardi, io non ho mai creduto in nulla rispetto a quello che ho fatto. Le posso dire che è quello che ho vissuto in questi anni è stato un continuo impegno in mezzo alle persone con le quali sono legato ad un grande affetto. Veda, questa vittoria, questa mia nomina a sindaco, non è un riscatto politico come lei prima mi ha chiesto, è il riscatto di una città. La vicenda giudiziaria scoppiata in campagna elettorale, secondo lei, ha frenato il suo successo o l'ha aiutata? No, guardi, la, la vicenda giudiziaria, così come lei l'ha definita, non mi ha né aiutato né eh, eh, fatto perdere consenso o altro. Ho posto una querela per tentata estorsione in quella vicenda e quindi la mia grande difficoltà è stata superata solo e esclusivamente con l'affetto e il calore che i miei concittadini mi hanno, mi hanno dato. Se non fosse, ci fossero stati loro che veramente mi hanno impedito di fare un passo indietro, oggi la democrazia allicata sarebbe stata alterata. Adesso ascoltiamo. La voce dei licatesi, vediamo quali sono le emergenze e cosa chiedono al nuovo sindaco. Una vittoria annunciata penso, l'ha voluto la città, è, stata, è stato un plebiscito, un risultato storico penso per la città di Licata. Quindi. Cosa si aspetta da Balsa? Da Balsa mi aspetto che governi la città e la governi bene. Speriamo che fa cose buone e noi saremo con lui. E il popolo è tutto con lui. Cosa chiedete? Che, che migliora, la, migliora tutte le cose, la polizia, la polizia tutto, il lavoro, tutto il lavoro, lavoro tutto. tutto, il lavoro per i giovani. Portare l'acqua da GPS, farla differenziata e pulire il paese. Sarà necessario il ballottaggio in programma domenica 23 e lunedì 24 giugno prossimi per conoscere il nuovo sindaco di Palma di Montechiaro. A contendersi la poltrona più alta di Palazzo del Gatto Pardo, Pasquale Amato, 58 anni, padre di tre figli, ingegnere, già vice sindaco e direttore dell'UTC, candidato sindaco in due precedenti consigliature ed anche consigliere provinciale. Amato ha ottenuto il 36% dei suffragi, distanziando di 14 punti il suo diretto antagonista, Rosario. Bellanti, 43 anni, padre di due figli, laureato in architettura, con un passato di vice coordinatore del PDL. Pasquale Amato è sostenuto da un cartello cosiddetto di larghe intese che va da PD al PDL, con in mezzo anche l'MPA targato Roberto Di Mauro. Bellanti invece è a capo di tre liste civiche. Per loro cominciata con una nuova partita che si concluderà appunto tra due settimane, giorni che saranno ancora dedicati a convincere gli indecisi e quanti non si sono recati alle urne e soprattutto a fare gola ai due contendenti il pacchetto di voti dei tre candidati esclusi, Lina Vizzini sostenuta da liste civiche e dall'MPA Targato Dorsi, che porta in dote il 15,60% di consensi, Stefano Castellino che ha conquistato il 12,71% e Gioacchino Sorintano, forte del 4,63%. 
C'è attesa ovviamente per le mosse di Amato e Bellanti circa eventuali apparentamenti che dovranno essere comunicati entro le 14 di domenica, mentre scade sabato a mezzogiorno il termine ultimo per i due candidati per completare la lista degli assessori. Una campagna elettorale, quella palma di Montechiaro preceduta e accompagnata dal ciclone giudiziario, che si è abbattuto sul comune con il fermo di un professionista nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti all'ufficio tecnico comunale. Una indagine ancora in corso e che di fatto ha portato la precedente amministrazione comunale e l'intero Consiglio alle dimissioni.